নমস্কার হুগলি আজকে তে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি মমিতা শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলের প্রতিবাদে সড়ক সিপিআইএম অবস্থান বিক্ষোভ জেলার কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলের প্রতিবাদে সড়ক হল সিপিআইএম এদিন সিঙ্গুর ব্যান্ডেল মোড় পান্ডুয়া সিপিআইএম এর তরফ থেকে চলল বিক্ষোভ পথ অবরোধ দলীয় ঝান্ডা হাতে এদিন চলে তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি এবং কৃষক বিরোধী বিলের প্রতিবাদে সংসদ থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল কৃষক বিক্ষোভ দেশের একত্রিশটি কৃষক সংগঠন নিয়ে গঠিত কিষাণ মজদুর কৃষক সমিতি আজ সারা দেশ জুড়ে অবস্থান বিক্ষোভ এবং অবরোধ কর্মসূচি পালন করল এর ব্যতিক্রমী নয় হুগলি জেলাও আজ বেলা বারোটা নাগাদ হুগলি জেলার সিঙ্গুরের রতনপুর মোড়ে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ের উপর বাম কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষক সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি এবং প্রদেশ কৃষাণ কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই উভয় দলের নেতা কর্মীরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান বিক্ষোভ এবং রাস্তা অবরোধ করেন এই কর্মসূচিতে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভা হুগলি জেলার সম্পাদক তথা সারা ভারত কৃষক সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির হুগলি জেলার আহ্বায়ক ভক্তরাম পান প্রদেশ কিষাণ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তাপস দাস প্রমুখ আমি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কৃষক কংগ্রেসের সভাপতি আমার সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব করে দিয়েছে আমাদের রাজ্যের কৃষক সভার সভাপতি অমল হালদার মহাশয় সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এক হয়ে পশ্চিমবাংলার সমস্ত যত কৃষক সভার সভাপতি আছেন এবং কৃষক কংগ্রেসের চেয়ারম্যান আছেন বাংলার এবং আমাদের রাজ্য কৃষক কংগ্রেসের নেতৃত্ব আছেন সমস্ত জেলায় আমরা একইভাবে আজকে এই আন্দোলনে পার্টিসিপেট করছি কারণ আপনারা জানেন অর্ডিনেন্স এনেছে মোদী সরকার তিনটি অধ্যাদেশ যেই অধ্যাদেশ যদি কালকে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ লাগু হয় ভারতবর্ষের অন্নদাতা কৃষক তাদের যেরকম পেটে হাত পড়বে সেই আস্থা কিন্তু সাধারণ মানুষও মানে বেরোতে পারবে না সেই আচের থেকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাবে তার প্রতিবাদ করছি কারণ এই প্রতিবাদ যদি না করা হয় আগামী দিনে ভারতবর্ষ এমনি তলানিতে ঠেকে গেছে অন্যদিকে ব্যান্ডেল মোর সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে পথ অবরোধ পনেরো মিনিট ধরে চলে অবরোধ টায়ার জ্বালিয়ে স্লোগান দিতে দিতে এই বিক্ষোভ চালায় কর্মীরা সারা হুগলি জেলা সহ গোটা রাজ্যেই এবং অন্যান্য রাজ্যেও আপনারা জানেন যে সেখানে কোথাও ধর্মঘট কোথাও হচ্ছে এই ধরনের কর্মসূচি পালিত হচ্ছে যে কৃষক স্বার্থ বিরোধী বিল যেটাকে কালা বিল বলা হচ্ছে সেই বিল কেন্দ্রীয় সরকার তারা হচ্ছে পার্লামেন্টে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জোরপূর্বক বলপূর্বক তারা সেইটার বিরুদ্ধে আজকে গোটা দেশের কৃষক সমাজ তারা যেমন নেমেছে তার সঙ্গে তাকে সংগতি জানিয়ে খোলো খোলো সাধারণ মানুষ তারা হচ্ছে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছে শ্রমিক কৃষক সহ সমস্ত ধরনের গণসংগঠন সাধারণ মানুষ তারা এই কৃষি বিলের বিরোধিতায় আজকে নেমেছে রাস্তাতে সেই কর্মসূচি হিসেবে কিছুরা গড়ির মোড়ে সেখানে সভা হচ্ছে এখানে ব্যান্ডেল মোড়ে সভা হয়েছে একইভাবে হচ্ছে আপনার সারা জেলাতে হচ্ছে এইটা শুধু আমাদের জেলায় না সারা রাজ্যেই কর্মসূচি হচ্ছে আমাদের দাবি হচ্ছে অবিলম্বে এই কৃষক স্বার্থ বিরোধী কর্পোরেট মুখী এই সমস্ত কর্পোরেটের স্বার্থবাহী কৃষি বিল সেই বিলকে বাতিল করতে হবে এটাই এই মুহূর্তে আমাদের দাবি সেই দাবিতে এই আন্দোলন এই লড়াই চলছে এই লড়াই আরও বেশি তীব্র হবে আরও নতুন নতুন মানুষ এই লড়াইয়ে যুক্ত হচ্ছে অন্যদিকে পান্ডুয়া তেলিপাড়া মোড়ে সিপিআইএম এর উদ্যোগে রাস্তা অবরোধ এবং বিক্ষোভ সমাবেশ পালিত হল এই কৃষক বিলের প্রতিবাদে দলীয় ঝান্ডা হাতে নিয়ে এদিন প্রতিবাদে সামিল হন তারা ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলের প্রতিবাদে এক সভা অনুষ্ঠিত হল ভদ্রেশ্বর বাবুর বাজার এলাকায় এদিনের এই প্রতিবাদ সভায় দলীয় কর্মী সমর্থকরা প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতল দাহ করে প্রতিবাদ জানান কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলের বিরুদ্ধে আজ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর পক্ষ থেকে ভদ্রেশ্বর বাবু বাজারে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এখানে পথ সভা করে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতলিকাও দাহ করা হয় 
বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধও করা হয় ভদ্রেশ্বর বাবু বাজার এলাকায় ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলের প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া লয়ার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে পালিত হলো প্রতিবাদ কর্মসূচি এরই অঙ্গ হিসাবে চুচুড়া জেলা আদালতেও লয়ার্স ইউনিয়নের তরফে এক ঘন্টা পালিত হয় এই কর্মসূচি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি আজ সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রতিবাদ সভা পালন করলেন পশ্চিমবঙ্গের লয়ার্স ইউনিয়ন তাদের কর্মসূচি অনুযায়ী সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা আদালতের বাইরে দুপুর একটা থেকে দুটো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তারা প্রতিবাদ সভা করেন চুচুরা কোর্টেও আজ এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল এই প্রতিবাদ সভায় চুচুরা কোর্টের এই সংগঠনের আইনজীবীরা দুপুর একটা থেকে দুটো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে সামিল হন আজকে সারা দেশে ফার্মার্স বিল যেগুলো পেশ হয়েছে তিনটে তার বিরুদ্ধে কৃষকের আড়াইশোটা কৃষক সংগঠনের ডাকে সারা দেশে চলছে প্রতিবাদ প্রতিরোধ কর্মসূচি আমরা অল ইন্ডিয়া লয়ার্স ইউনিয়ন সারা পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি আদালতে বেলা একটা থেকে দুটো ওই প্রতিবাদ প্রতিরোধ কর্মসূচিকে সলিডারিটি জানিয়ে সমর্থন জানিয়ে আমরা আমাদের প্রতিবাদ কর্মসূচিকে এখানে ধ্বনিত করছি আমরা মনে করি এই বিলগুলি হচ্ছে জনবিরোধী কৃষক বিরোধী মানবতা এবং সভ্যতার বিরুদ্ধে সারা দেশকে আবার সেই ব্রিটিশের আমলে যে নীল চাষিদের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এই সমগ্র বিলের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বিজেপিকে পরিপুষ্ট করে অর্থনীতি দিয়ে দিয়ে আরএসএসকে পরিপুষ্ট করে যারা সেই আদানি আম্বানিদের পরিপুষ্ট করার লক্ষ্য নিয়ে এই সমগ্র কৃষি বিল পেশ করা হয়েছে ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে হুগলি জেলা শিবসেনা সংগঠনের তরফে চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হল এই সভা থেকে এদিন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন সংগঠনের সদস্যরা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলের প্রতিবাদে হুগলি জেলা শিবসেনার পক্ষ থেকে এক পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে বর্তমানে কেন্দ্রের এই কৃষি বিলের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কার্যত তোপ দাগলেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারকে এই পথসভা থেকে এই পথসভায় শিবসেনার অন্যান্য নেতৃবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শিবসেনা পশ্চিমবঙ্গ শ্রী অশোক সরকার তিনি বলেন কৃষি বিল শ্রম বিল যেরমভাবে অনৈতিকভাবে পার্লামেন্টে পাস করিয়ে যে তার বিরোধিতা করা তার সঙ্গে মার্চ মাস থেকে আগস্ট মাস এরকমভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে দশ কোটি অর্গানাইজ সেক্টরে বেকার কেন্দ্র সরকারের ফ্যাসিস্ট ভাব মনোভাব কোনো সরকার ফেলার জন্য তারা তৈরি হয়ে গেছে যে কোনোভাবেই হোক যদি বিজেপি সরকার না থাকে তাকে ফেলবার প্রচেষ্টা আমরা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ছ বছর ধরে দেখে আসছি এগুলো গণতান্ত্রিক দেশে মানায় না যে ভাবে মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে প্রধান ইস্যু থেকে কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য এক একটা করে গল্প তুলে আনা হচ্ছে এবং সময় ডাল নেই তার মধ্যেখানে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গ তোমার সারা ভারতবর্ষের মানুষ এই বিজেপি সরকারকে ছুঁয়ে ফেলবে প্রতিবাদ প্রতিবাদে আমাদের একটা ছোট্ট প্রয়াস রাজ্য কতগুলো জিনিস তো রাজ্যই সামলাতে পারত যেমন এত আলুর দাম এই আলু যে যেভাবে মজুদ করা হয়েছে সেই আলু মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার বড় সত্ত্বেও কিছু মানে তারা দাম কমায়নি মুখ্যমন্ত্রী যে দাম বলেছে তার থেকে অনেক বেশি দামে আলু বিক্রি হচ্ছে বাজারে গিয়ে শাক সবজি কেনা যাচ্ছে না মুখ্যমন্ত্রী এগুলো নিশ্চয়ই দেখা উচিত মুখ্যমন্ত্রী যদি না দেখে তাহলে ওনার ব্যর্থ পাচ্ছে না উনি শুধু ক্লাবকে টাকা দিলে হবে না সাধারণ মানুষের কথা ভাবতে হবে নির্বাচনমুখী শুধু মানে আমি টাকা দিয়ে নির্বাচন কিন্তু এই জিনিসটা চলতে পারে না আজকে রাস্তাঘাটের অবস্থা উন্নতি করেছেন উনি রিক্ষতা পানীয় জলের অনেক জায়গায় উন্নতি হয়েছে রিক্ষতা 
কিন্তু রাজ মানুষ খাবে কি রোজকার যে সবজি দরকার সেটা পাচ্ছে না মানুষ এর দুটো রাজ্য দুটো সরকারের বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে এখন নিয়ে নেব একটা ছোট্ট বিরোধী বিরোধীর পর থাকছে বেআইনি ভাবে দোকান বন্ধ করে দলীয় কার্যালয় খোলাকে কেন্দ্র করে বচসা চাঞ্চল্য বিপুল পাতিতে বিরোধীর পর ফিরে আসবো আরো অনেক খবর নিয়ে হুগলি আজকের সঙ্গে থাকুন Enjoy a weekend at Vedam, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Vedam welcomes you to create your best memories. Aqua Marina, a consolidation of water park and resort, very close to Hooghly Railway Station, only enjoying the water park, wedding ceremony, or just a stay for a week. We offer lodging in tree houses, mud houses, tent houses, cottages, basic furnished AC non AC rooms, coming to the amusement, which included splashing in the wave pool, the body flume, enjoying the waterfall, our rain dance dome. a floating restaurant above a pool offering delicious food vast stretches of greenery will surely make you stay longer and see the beautiful sunset at the end of the day দাঁতের সমস্যা হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই চুচুড়ায় আরজিকর হাসপাতালের অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত চিকিৎসক প্রতিষ্ঠা বাড়ালের চেম্বারে ন্যায্য মূল্যে অত্যাধুনিক উপায় রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট স্কেলিং দাঁত বাঁধানো দাঁত তোলা দাঁত শক্ত করা সহ অর্থ ট্রিটমেন্ট দাঁতের যাবতীয় সার্জারি মুখের ভিতরে টিউমার আলসারের জন্য ওরাল ট্রিটমেন্ট করা হয় সাথে লেজার থেরাপি দাঁত সাদা করাও এক্সরে ব্যবস্থাও রয়েছে দাঁত না তুলে এখানে দাঁত বাঁচানোর যাবতীয় চেষ্টা করা হয় চুচুড়া ঘরোয়া বাজার লোহাপট্টিতে মিষ্টি স্মাইল ডেন্টাল ক্লিনিক খোলা থাকছে শনিবার বাদে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে একটা সন্ধ্যা ছটা থেকে আটটা যোগাযোগ নাই eight three six three double five zero two four even eight one four five one two double eight seven one when it comes to comfortable and value for money accommodation nobody matches both shati both shati is one of the rarest property of its kind in the map of west bengal which is the one-stop destination for your road trips in hoogly district you can enjoy every bit of historical essence of bandal charge imambara bhukshishwari mundi sharad chandra's birth place vandimataram bhavan french colony of chandanagar all are just half an hour distance by car comfortable stay at comfortable price with nice food walk on best green lawns make your yogas and enjoy jacuzzi and colorful fountains pot shati your ultimate destination for weekend leisure marriage conference shooting and get together all are in one room yes think about pot shati hugli কিউর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আমাদের এখানে রয়েছে হাইড্রোথেরাপি অ্যাকোয়াথেরাপির মতো সুবিধা পাশাপাশি রয়েছে নিউরোথেরাপি স্পোর্টস ফিজিওথেরাপি প্রত্যেক কাজের শেষে সঠিক বিল দেওয়া হয় আমাদের প্রত্যেকটি পরিষেবা সিসিটিভির আওতায় দেওয়া হয় আমাদের কাজের সময় সকাল ছটা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত অগ্রিম বুকিং বাধ্যতামূলক মহিলা ও পুরুষদের পৃথক পরিষেবা দেওয়া হয় একটি আন্তর্জাতিক মানের ফিজিওথেরাপি সেন্টার কিউর অ্যান্ড কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহাবিলিটেশন সেন্টার দেওয়ানজি বাগান চুচুড়া হুগলি যোগাযোগ নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি জিরো টু ডবল জিরো ডবল ফাইভ এবং নাইন টু থ্রি ওয়ান ফাইভ নাইন ওয়ান ট্রিপল ফাইভ আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ মনোরম পিকনিক স্পট ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য এক অন্যতম চাহিদা ও ভালো লাগার স্থান পিকনিক স্পট এখন শুধু পিকনিকে সীমাবদ্ধ নেই পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিয়ে জন্মদিনের পার্টি সহ অফিস বা বিভিন্ন একাডেমিক অনুষ্ঠান আয়োজনে এখন একটাই নাম বনবিথি পার্ক বনবিথি পার্কের সব রকম সুবিধা তো পাবেনই এর সঙ্গে রয়েছে নিরাপত্তা ও চমৎকার পরিবেশ তাহলে দেরি কেন চলে আসুন বনবিথি পার্কে আমাদের ঠিকানা বনবিথি পার্ক একশো তেষট্টি খুড়িগাছি রোড নতুন পাড়া অ্যাঙ্গাস ভদ্রেশ্বর হুগলি আমাদের ফোন নাম্বার এইট
চুচুরার শতাব্দী প্রাচীন দ্য ডিউ ক্লাব নিয়ে এলো জেলার প্রথম লন টেনিসে সিনথেটিক কোর্ট এছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টেবিল টেনিস রুম আমাদের এখানে পুরুষ ও মহিলাদের মাল্টিজিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ও শিশুদের যোগার ব্যবস্থা ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন অসীম কুমার দত্ত নাইন ওয়ান দ্য ডিউক স্পোর্টস ফাউন্ডেশন টাউন গার্ড রোড চুচুরা হুগলি হট ডে কালচারের উদ্যোগে মাল্টিজিম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মহিলা ও পুরুষদের প্রশিক্ষণের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে যোগাসন শিক্ষার ব্যবস্থা দুর্গা মণ্ডপ কামারপাড়া চুচুরা মোবাইল নম্বর নাইন এইট সুতরাং আর দেরি না করে নিজেদের দেহ সৌষ্ঠবকে সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে আজই চলে আসুন থট ডে কালচারে পুজোর কেনাকাটার এক আনন্দ নিকেতন পাঞ্জাবি মহল এখানে আপনি পাবেন পাঞ্জাবি পাজামা ধুতি জোর শেরওয়ানি কুর্তি শার্ট গেঞ্জি জানিয়া মোজা রুমাল লুঙ্গি গামছা প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণ দশ হাজার টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ আর পাঁচ হাজার টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আর এক নাম পাঞ্জাবি মহল ফোন নাম্বার টু সবান্ধব নির্জনে নিভৃতে মূল্যম পরিবেশে তৃপ্তিদায়ক এবং মুখরোচক খাবার ব্যবস্থা টাটকা তাজা মিষ্টান্ন পাওয়া যায় এখানে রয়েছে সম্পূর্ণ এসি কনফারেন্স হল যেখানে একসাথে বহু মানুষের জমায়েত সম্ভব অনায়াসে পার্টি মিটিং কনফারেন্সের জন্য উত্তম জায়গা আছে এসি ফ্যামিলির রেস্টুরেন্ট আছে রাজকীয়ভাবে রাত্রিযাপনের সুব্যবস্থা আছে সুবিশাল ডাইনিং হল রেনু হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড সুয়েট জেসি ঘোষ সরণি বাস স্ট্যান্ড চুত দোকান বন্ধ দেখে দোকানের সামনে বিজেপির পার্টি অফিস খোলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা চুঁচুড়া পিপুল পাতি অঞ্চলে বন্ধ দোকান ঘরের ভাড়াটিয়া মহিলার অভিযোগ সেই দোকান ঘরের সামনে কোন রকম অনুমতি ছাড়া বিজেপি নিজেদের ব্যানার পোস্টার লাগিয়ে পার্টি অফিস খুলে দোকানের মুখটিকে বন্ধ করে দেয় এ বিষয়ে বহুবার জানিয়েও কোনো ফল না মেলায় এদিন সকালে তিনি বাধ্য হয়ে দোকানের সামনে বিজেপির সমস্ত বোর্ড ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে দেন এই ঘটনা ঘিরেই বচসাবাদে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বিজেপির দাবি দোকান মালিকের অনুমতিতেই দোকানের সামনে খোলা হয়েছে তাদের এই কেন্দ্রটি এবং দীর্ঘদিন যাবৎ দোকানটি বন্ধ রয়েছে মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে আইনি জটিলতার কারণে বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে দলীয় সম্পত্তি বেআইনি ভাবে ধ্বংস করছেন ওই মহিলা বলে অভিযোগ বিজেপির তরফে অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে হুগলি চুচুড়া পৌরসভার পৌর প্রশাসক গৌরীকান্ত মুখার্জির বক্তব্য বিজেপির তৈরি শ্বেটটিও পৌরসভার জায়গায় আমরা পৌরসভার তরফ থেকে তাদের শ্বেট খুলে নেবার আবেদন জানিয়েছি বহুবার যদি তারা শ্বেট না খুলে নেয় পৌরসভার তরফ থেকে তবে এবার আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে একটা মেন রোডে সেই রোডের ধারে একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে ওপরে ওয়েল্ডিং করে শেড বানিয়ে এবং পেছনে একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে করা হয়েছে এবং এটা নিয়ে আমরা বারে বারে তাদেরকে নোটিস করেছি যারা এটা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি কিছু এখানকার কিছু ছেলেরা তারা এটা করেছে আমরা তাদেরকে বারে বারে নোটিস করেছি কিন্তু তারা কোনো কর্ণপাত করেনি এর আগেও পৌরসভা থেকে আমরা বলেছিলাম যে মানুষের অসুবিধা হচ্ছে এটা মানুষের যাতায়াতের পথ যাতায়াতের পথ আটকে এটা একটা করা হয়েছে এবং ভাইটাল রোড মেন রোড পিপুলপাতি রোড আপনারা জানেন কীরকম যানজট হয় এখানে একটা কলেজ রয়েছে মহিলা কলেজ এইচআইটি কলেজ এবং পথচলতি মানুষের হাসপাতালমুখী মানুষের যাতায়াতের পথ অতগুলো বাস ওখানে দাঁড়ায় অটো দাঁড়ায় টোটো দাঁড়ায় ট্রাক্টর ট্রেকার দাঁড়ায় মানে নাগরিকদের চরম অসুবিধার মধ্যে ফেলে দিয়ে তারা খানিকটা গাজোয়ারি করে তারা এটা বানিয়েছে আমরা বারে বারে এটাতে নোটিস করেছি তারা কর্ণপাত করেনি এবং আরও একটা যেটা মর্মান্তিক ঘটনা একটা দোকান ওখানে সেই দোকানটাকে গার্ড করে তারা এই স্ট্রাকচারটাকে বানিয়েছে সেই দোকানের যারা দোকান যাদের তারাও চরম অসুবিধায় পড়েছে তারা দোকান খুলতে পারছে না তারা ব্যবসা করতে পারছে না তাদেরকে জোর করে তাদের দোকান গার্ড করে এটাকে করা হয়েছে এবং আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছি এবং প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার সব রকম উদ্যোগ নিয়েছি আমরা সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হলে পৌরসভা থেকে আইন অনুযায়ী পৌরসভার যে আইন যে আইনে বেআইনি স্ট্রাকচার খুলে ফেলা হয় সেই আইন অনুযায়ী পৌরসভার রাস্তার ধারে এই বেআইনি স্ট্রাকচার খুলে ফেলতে আমরা উদ্যোগ নেব রিপোর্ট হুগলি আজকে
হুগলি চুচুড়া তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জনাব হানিফুর মাওলা রফিকুল ওয়াহাবের অকাল প্রয়াণে তার আত্মার শান্তি কামনায় হুগলি চুচুড়া পৌরসভায় এক স্মরণ সভা আয়োজিত হল হুগলি চুচুড়া তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে গত একত্রিশে অগাস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করেছিলেন চুচুড়া সহ তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি হানিফুর মাওলা রফিকুল ওয়াহাব হুগলি চুচুড়া তৃণমূল কংগ্রেস মাইনরিটি সেল এদিন পৌরসভা টাউন হলে এক স্মরণ সভার আয়োজন করেছিল ওই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন চুচুড়া বিধানসভার বিধায়ক শ্রী অসিত মজুমদার চুচুড়া চার্চের ফাদার হুগলি চুচুড়া পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কোয়ার্ডিনেটাররা এবং হুগলি চুচুড়া তৃণমূল কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের সদস্য এবং সদস্যরা এখানে জনাব হানিব ওয়াহাবের ছবিতে মাল্যদান করার পাশাপাশি তার স্মৃতিচারণা করা হয় ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একশো চারতম জন্মদিবস উপলক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যাহ্নভোজ ও বস্ত্রদান কর্মসূচি পালিত হল ভারত মাতা সেবা সমিতির উদ্যোগে চুচুড়া সন্দেশ্বর তলায় আজ দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একশো চারতম জন্মদিবস আর এই জন্মদিবস উপলক্ষে ভারত মাতা সেবা সমিতির পক্ষ থেকে চুচুড়া সন্দেশের তলা এলাকায় যে সমস্ত মানুষ দিন গুজরান করেন ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে সেই সমস্ত মানুষকে বসিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল পাশাপাশি মধ্যাহ্ন ভোজের পরে এই মানুষগুলোর হাতে নতুন বস্ত্রও তুলে দেওয়া হয় এখানে এদিনের এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত মাতা সেবা সমিতির সভাপতি সুবীর নাক সহ ভারত মাতা সেবা সমিতির অন্যান্য কার্যকর্তারা আজ দিন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একশো চারতম জয়ন্তী জন্ম জয়ন্তী আমরা ভারত মাতা সেবা সমিতির পক্ষ থেকে আজ সান্ডেশ্বর তলা ঘাটের সম্মুখে একটা কার্যক্রমের আয়োজন করেছি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আমাদের মার্গদর্শন দিয়েছিলেন অন্তর্দয়ে ভারত মাতা সেবা সমিতির পক্ষ থেকে আজকে এখানে যারা ভিক্ষাবৃত্তি জীবিতে আছেন সে সমস্ত মানুষকে দরিদ্র মানুষকে আমরা আজকে এখানে ভোজনের ব্যবস্থা করেছি এবং আমরা তাদের বস্ত্র দান করব। দীনদয়ালজির মার্গদর্শনে পাথর হয়ে আমরা সারা জীবন যাতে এই পিছিয়ে পড়া মানুষের সাহায্যে এবং তাদের উন্নতি সাধনে কাজ করতে পারি তার মার্গদর্শন নিয়ে যাতে এগিয়ে যেতে পারি আমরা সেই কাজই সেই কাজেই ব্রতি হয়েছি এবং আগামী দিনও এই কাজ করবার অঙ্গীকার করছি ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে এখন আসছে আবহাওয়ার খবরে গত ২৪ ঘন্টায় হুগলি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ পঞ্চাশি শতাংশ বৃষ্টিপাত হয়েছে বিক্ষিপ্ত ধরনের শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরও একবার কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিলের প্রতিবাদে সড়ক সিপিআইএম অবস্থান বিক্ষোভ জেলার এখন কার মতো খবর এই পর্যন্তই প্রতিদিন রাত আটটায় সিটি কেবেলে তিনশো উনিশ নম্বর চ্যানেলে দেখতে ভুলবেন না হুগলি আজকে নমস্কার